আসসালামু আলাইকুম হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন ওয়েলকাম টু কিডি আইটি ওকিডাইটির পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা দেখব ফাইবার গিক ইমেজ কিভাবে ইলাস্ট্রেশনের মাধ্যমে ডিজাইন করা যায় সেই বিষয়টি প্রথমে চলে যাচ্ছি গুগলে গুগলে গিয়ে সার্চ করব ফাইবার গিক ইমেজ সাইজ ফাইবার গিক ইমেজ সাইজ দেখে সার্চ করার পর যে মেজারমেন্টটা আসবে সেই মেজারমেন্টটা আমরা ফলো করবো বারোশো আশি ইন্টু সাতশত উনসত্তর পিক্সেল এই বিষয়টা আমরা খেয়াল রাখব তারপরে চলে যাবো ইলাস্টেটর ইলাস্টেটরে গিয়ে ক্রিয়েট নিউ এই অপশনে ক্লিক করে দিব ক্লিক করে দেওয়ার পর এখানে আমরা দিব বারোশো আশি পিক্সেল বারোশো আশি পিক্সেল আর হচ্ছে সাতশত উনসত্তর পিক্সেল সাতশত উনসত্তর পিক্সেল দিয়ে তারপরে বাকি সব ঠিক আছে ক্রিয়েট অপশনে ক্লিক করে দিচ্ছি ক্রিয়েট অপশনে ক্লিক করে দেওয়ার পর নতুন একটি ড্যাশবোর্ড চলে আসবে আমরা স্ক্রল করে ছোট করে নিচ্ছি যারা ইলাস্টেটরের বেসিক বেসিক কাজগুলো জানেন তাদের জন্য এই কাজগুলো সহজ মনে হবে বাট আপনি যদি বিলাস্টেটার বেসিক কাজগুলো না জানেন তাহলে কিন্তু কাজগুলো অবশ্যই আপনাকে শিখে নিতে হবে ওকে আমরা নেক্সট কোনো টিউটোরিয়ালে ইলাস্টেটর ফার্স্ট ও লাস্ট শর্টলি মোটামুটি যেই টুলসগুলো ইউজ করে আপনি কাজগুলো করতে পারবেন সেইগুলো শর্টলি ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব ঠিক আছে আমরা আপাতত আজকে শুধুমাত্র ফাইবার গিক আপনি কীভাবে ইলাস্টেটর দিয়ে ডিজাইন করবেন সেই বিষয়টি দেখব আমি একটি গিক কপি করে রেখেছি রেখেছি আমার ডেস্কটপে এই গিকটা আমি নিয়ে আসছি এই গিকটা আমরা ডিজাইন করব ওকে ওকে আমরা জাস্ট আপনি আইডিয়া নেওয়ার জন্য গুগল থেকে আপনি যখন ইমেজ নিতে পারেন নিয়ে সেই ইমেজের মতো করে আপনি ডিজাইন করতে পারেন অথবা কালার চেঞ্জ করে দিতে পারেন আপনি আপনার ফটো ইউজ করে দিবেন আপনি আপনার তার টেক্সট ইউলো চেঞ্জ করে দিতে পারেন আপনি আপনার মতো করে ডিজাইন করে নেবেন জাস্ট আইডিয়া নেওয়ার জন্য আপনি গুগলকে ইউজ করতে পারেন আমি এই টেক্সটগুলো হচ্ছে ইউজ করব তাই আমি গুগল থেকে এই ছবিটা নিয়েছি ওকে আমি যখন একটি ব্যাকগ্রাউন্ড নিচ্ছি আপাতত আমি সেম কালার নিচ্ছি এই ছবিটিতে যে কালার রয়েছে ব্যাকগ্রাউন্ডে সেই কালার নিচ্ছি ওকে ওকে তারপর এখানে আই এম এ প্রফেশনাল গ্রাফিক ডিজাইনার ওকে আপনি যদি গ্রাফিক্স ডিজাইনার হয়ে থাকেন তাহলে গ্রাফিক ডিজাইন রিলেটেড গিক তৈরি করবেন আর ডিজিটাল মার্কেটার হয়ে থাকলে ডিজিটাল মার্কেটার রিলেটেড গিক তৈরি করবেন আপনি যদি হচ্ছে ওয়েব ডিজাইন ডিজাইনার হয়ে থাকেন তাহলে ওয়েব ডিজাইন রিলেটেড গিক তৈরি করবেন মানে আপনি আপনার ক্যাটাগরি অনুযায়ী ডিজাইন করবেন আর কি গিকগুলো আমি জাস্ট আমি আমার মতো করে একটি গিক ইমেজ তৈরি করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি কীভাবে আপনারা ইলাস্টেশন ইউজ করবেন তারপর আমি টেক্সট নিচ্ছি আমি এই ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটাকে লক করে দিচ্ছি তারপর টেক্সট নিচ্ছে এখানে লাইক আই আম আফে সোনাল ওকে আপনি যে কোনো টেক্সট এখানে ইউজ করতে পারবেন আমি জাস্ট আপনাদেরকে ডিজাইনটা দেখাচ্ছি কীভাবে ডিজাইনটা করবেন সেই জন্য আমি যে হুবহু টেক্সটগুলো নিচ্ছি তারপর ফর্ম চেঞ্জ করে দিচ্ছি এখান থেকে লাইক এখানে ল্যাটো বা রেলওয়ে ল্যাটো ব্ল্যাক আর বোল্ট রেগুলার দিচ্ছি বা বোল্ট দিচ্ছি ওকে তারপর গ্রাফি ডিজাইনার প্রফেশনাল গ্রাফিক ডিজাইনার ওকে এতটুকু করে নিলাম তারপর আমরা জাস্ট একটা আমি সেটা দিচ্ছি একটা শেপ নিচ্ছি আপনি এইভাবে শেপ নিয়েও করতে পারেন বা আপনি প্যান্টুলের মাধ্যমে করতে পারেন এটা আপনার ইচ্ছা আমি একদম সিম্পলি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি তারপর ইরেজার দিয়ে আমি জাস্ট মাথাটা কেটে দিচ্ছি ওকে যদি ফাঁকা হয়ে গিয়েছে বাট আমি আপনি এটা সমানভাবে যদি করতে চান তাহলে আর একটা বই আছে এটা হচ্ছে কালারটা চেঞ্জ করছে আপনার বোঝার সুবিধার্থে ওকে তারপর জাস্ট এটা এখানে নিয়ে আসবেন করে দিলাম আর একটু অ্যাঙ্গেল করে দিলাম আর একটু অ্যাঙ্গেল করে দিলাম ওকে তারপর জাস্ট আপনি এভাবে ধরে নিচে আসতেছি এভাবে ধরে আপনি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন শেপ বিল্ডার টুলস রয়েছে শেপ বিল্ডার টুলসে ক্লিক করে দেবেন ক্লিক করে দিয়ে অল্টার টেক করে ক্লিক করে দিলাম ব্যাস ব্যাস হয়ে গেল সিম্পলি হ্যাঁ তারপর এখানে আমি গ্রাফি ডিজাইনের উপরে ছেড়ে দিলাম গ্রাফি ডিজাইনটাকে বা এই শেপটাকে আমি ব্যাকে নিয়ে যাচ্ছি যেহেতু কালার সেম সো এখানে কালার আমি এই কালারটাকে হোয়াইট করে দিচ্ছি টেক্সট কালারটাকে হোয়াইট করে দিচ্ছি না হয়তো বোঝা যাবে না ওকে তারপর আমি এখানে নিয়ে গেলাম 
নিয়ে গিয়ে আমি দেখে দিয়ে দিচ্ছি ওকে আচ্ছা এই কমান্ডগুলো যদি আপনারা না জানেন বা বুঝতে না পারেন তাহলে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন আমি চেষ্টা করব আপনাদেরকে ডিটেইলসে দেখানোর জন্য কোনো ভিডিওতে আমি জাস্ট আজকে ফাইবার গিগ নিয়ে আলোচনা করছি ওকে ডিটেইলসে আমি আপনাদেরকে ইলাস্ট্রেটর কাজগুলো দেখাচ্ছি না জাস্ট কীভাবে গিগ ডিজাইন করবেন সেই বিষয়গুলো দেখাচ্ছি তারপর আমরা এটা একটু বড় করে দিলাম ওকে আর টেক্সটাকে একটু এদিকে রাখলাম অ্যালাইনমেন্ট যদি করতে চান অ্যালাইনমেন্ট করে নিতে পারবেন আমি জাস্ট অ্যালাইনমেন্ট করে নিচ্ছি ওকে তারপর এই টেক্সট আর এই টেক্সট হচ্ছে অ্যালাইনমেন্ট করে নিলাম ওকে গেট কমপ্লিট প্যাট এ দেখেন এই টেক্সটটা একটু ওভার হয়ে গেল আমরা একটু সাইজটা ছোটো করে দিচ্ছি ওকে ঠিক আছে সুন্দর দেখাচ্ছে আমরা জাস্ট এখন ব্লক করে দিচ্ছি হ্যাঁ গ্রুপ করে দিলাম গ্রুপ করে দিলে নিয়ে আসলাম ওকে এখন এই টেক্সটটা লক করে দিলাম নেক্সট দেখেন এখানে রয়েছে ওয়েব ব্যানার্স ফটো এডিটিং সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট আপনি কী ধরনের কাজগুলো জানেন গ্রাফি ডিজাইনের সেই কাজগুলো এখানে দিয়ে দিবেন আমি জাস্ট এখানে দিচ্ছি আমি একটি সার্কেল করে দিচ্ছি সার্কেলটাকে আমি নান করে দিলাম এটাকে আমি দিয়ে দিলাম দেওয়ার পর স্টকটাকে আমি একটু বাড়িয়ে দিলাম ওকে আরেকটি ওটা ধরে জাস্ট আপনার মতো করে ডিজাইন করে নিতে পারেন ওকে আমি জাস্ট একটু ডিজাইনের প্রথমে দেখাচ্ছি জাস্ট সিম্পলি আমি এখানে ডিজাইন করতেছি সেম এই ডিজাইনটাই করতে হবে এমন কোনো কথা না আপনার 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 মতো করে ডিজাইন করে নেবেন জাস্ট আমি ডিজাইন এমনিতেই করছি আর কি নিজের মতো মনের মতো করে ওকে ওকে আমি গ্রুপ করে নিচ্ছি গ্রুপ করে জাস্ট ছোট করে দিচ্ছি ওকে আর একটু ছোটো করে দিচ্ছি ওকে হ্যাঁ হ্যাঁ হচ্ছে আপনার রোজাদের একটু লাইট বোল হচ্ছে জুম করি তাহলে বুঝতে পারবো আসলে মূলত একটু জুম করছি স্টকটা কমিয়ে দিচ্ছি স্টকটা কমিয়ে দিচ্ছি ব্যাস স্টকটা কমিয়ে দিচ্ছি তাহলে সুন্দর লাগবে এই জন্য হ্যাঁ জাস্ট এটা আমরা কপি করলাম বা গ্রুপ করলাম আগে গ্রুপ করে তারপরে কপি করে দিলাম জাস্ট আমরা কপি করে করে নিচে রাখলাম একটা আর একটা নিচে দিয়ে দিলাম এই ঠিক আছে তারপর কী দেবো ওয়েব ব্যানার্স বা আপনি যে ধরনের কাজ গ্রাফিক হিসেবে করে থাকেন মূলত সেই ধরনের কাজ এখানে দিয়ে দিবেন লাইক আমি যদি লিখি ওয়েব ব্যানার লিখলাম ওয়েব ব্যানার্স তারপর লোগো ডিজাইন সরি ফোনটা চেঞ্জ করে নিচ্ছি আচ্ছা থাকুক এটাই থাকুক তারপর হচ্ছে আমরা আবার কপি করছি লোগো ডিজাইন তারপর দিতে পারেন ব্র্যান্ড সোশ্যাল এস এস এম এম ডিজাইন বাস আর কিছু আপনি আপনার মতো করে দিয়ে দেবেন ওকে আমরা এখানে দিয়ে দিচ্ছি সাইজটা একদম দেওয়া যায় দেখছি সাইজটা এখন আছে চল্লিশে আছে একচল্লিশে আছে ওকে আমরা এই সাইজগুলো একচল্লিশ করে দিচ্ছি সবগুলো সাইজ একচল্লিশ করে দিচ্ছি বা হ্যাঁ একচল্লিশ করে দিলাম ওকে সাইজটা একচল্লিশ আছে সবগুলো সাইজ আমরা একচল্লিশ করে দিয়েছি ঠিক আছে ওকে ওকে আর একটু যদি স্পেস দরকার পড়ে আপনি করে নিতে পারবেন আমি স্পেসটা একটু দিয়ে দিচ্ছি এই হলো সে অ্যালাইনমেন্টের কাজ আপনারা জাস্ট অ্যালাইনমেন্ট করে নেবেন এই আমি অ্যালাইনমেন্ট করে নিচ্ছি মিডল বরাবর দিলাম তারপর আবার এটা বরাবর দিলাম সবগুলো পাশাপাশি সবগুলো গ্রুপ করে নিতে পারেন মিডল বরাবর দিলাম ওকে তারপর আবার আপনার টেক্সগুলো হচ্ছে অ্যালাইন করে দিলাম ওকে তারপর আমরা এগুলো গ্রুপ করে নিচ্ছি গ্রুপ করে জাস্ট একটু সাইজটা বড় করে দিচ্ছে ওকে 
আরটু পরে করতে পারেন ওকে ওকে এই তারপর আমরা হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন এখানে পিএস এআই আইডি হুম তিনটা হচ্ছে লোগো রয়েছে লোগো এখানে অ্যাড করতে পারেন লোগোগুলো কালেক্ট করতে পারেন আপনারা গুগল থেকে লাইক আপনি যদি চলে যান ফ্রি পিকে চলে যান আমি ফ্রি পিকে চলে যাচ্ছি ফ্রি পিক থেকে আমরা আইকনগুলো কালেক্ট করব এখানে সার্চ করবেন হচ্ছে ব্যাক্টর তারপর হচ্ছে ফ্রি থেকে সার্চ করেন ফটোশপ 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 শেপস বা ফটোশপ আইকন থেকে সার্চ করলাম সার্চ করার পরে চলে আসবে একটু দেখি ফটোশপ আইকন দেখি জাস্ট একটু ওয়াইট করতে হবে আপনাদেরকে সকল ধরনের আইকন এবং সকল ধরনের সব এখানে পাবেন আপনারা আমরা এখানে মোটামুটি যদি না পাই আমরা অনুভাবে নিব না এখানে পাচ্ছি না ফটো সব কোনো আইকন পাচ্ছি না ওকে আমরা হচ্ছে গুগল থেকে নিচ্ছি সরাসরি গুগল থেকে চলে যাচ্ছি গুগলে গিয়ে ফটোশপ আইকন তারপর ইলাস্টেটার আইকন হ্যাঁ সবগুলো আইকন এখানে নিয়ে নিব ফটোশপ লব তারপর হচ্ছে ইমেজ দিলাম ইমেজ দেওয়ার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন তিনটে আইকন রয়েছে তিনটে আইকন আমার দরকার হবে সো আমি তিনটে আইকন নিয়ে নিচ্ছি এখান থেকে কপি করে জাস্ট কপি ইমেজ দিবেন ইমেজ দিয়ে এখানে জাস্ট আমরা পেস্ট করে দিচ্ছি ওকে পেস্ট করে দিয়ে এখানে আরেকটি কাজ রয়েছে সেটা হচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন চারটে আইকন আছে তো আপনারা এখান থেকে কাট করে নিতে হবে ডাইরেক্ট নেওয়া যাবে না কাট করে করে নিতে হবে কীভাবে কাট করবেন আমি চলে যাচ্ছি এখানে গিয়ে জাস্ট আমি একটি শেপ রেডি করছি আগে সেম শেপ রেডি করছি আই থিঙ্ক এটি হবে তারপর একটা কপি রাখছি এখানে ওকে আচ্ছা তারপর এফ এফ কন্ট্রোল সেভেন দিয়ে দিচ্ছি কমপ্লিট সুন্দর হয়নি আমরা যদি একটু ছোট করে নিয়ে সমস্যা হবে না তাহলে একটু ছোট করে নিচ্ছি আচ্ছা আমরা এই সেম শেপটা হচ্ছে কপি করে রাখছি এখানে ওকে তারপর আমরা কন্ট্রোল সেভেন দিয়ে দিচ্ছি নাইস আবারও রাখলাম ওকে আবারও শেপটা নিয়ে আসলাম আবারও কন্ট্রোল সেভেন দিলাম সরি আমরা হচ্ছে ব্যাগে চলে যাচ্ছে ওয়েট ওকে প্যারেন্স করে ব্রেক ফোন দিলাম দিয়ে কন্ট্রোল সেভেন দিলাম ওকে নেস এটা হয়ে গেল তারপর আমরা আবারও আমাদের আইডি লাগবে আইডি যেটা হচ্ছে এটা লাগবে এটাকে কপি করছি ওকে অ্যারেঞ্জ করে ফন্ট ওকে আমরা জাস্ট লোকগুলো কালেক্ট করে ফেললাম আর কি হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে দিচ্ছি এআই পিএস মানে ফটোশপ আর ইন ভিডিও কী জানি আইডিটা কী যাচ্ছে মনে নেই তিনটা হচ্ছে আমি সিরিয়ালে অ্যালাইন করে নিচ্ছি তারপর এখানে সমানভাবে অ্যালাইন করে নিচ্ছি ওকে তারপর আমি একটু গ্রুপ করে দিচ্ছি গ্রুপ করে একটু বড় করে দিচ্ছি ব্যাস এত রেখে না ওকে কমপ্লিট নাইস আচ্ছা এখন আর একটু সময় আপনি চাইলে অ্যালাইনমেন্টটা সুন্দর করতে পারেন ওকে এখন এছাড়া তো ফাইবার একটি লোগো রয়েছে আবার স্যাটিসফ্যাকশন হানড্রেড পার্সেন্ট গ্যারান্টি একটি লোগো রয়েছে এই দুইটা লোগো আমরা কালেক্ট করবো গুগল থেকেই গুগল থেকে যদি আপনি নিতে চান লিখবেন ফাইবার লোগো ফাইবার লোগো সার্চ দিলে আপনি ফাইবার লোগোগুলো পেয়ে যাবেন জাস্ট 
এই লোকটা আমি নিতে যাচ্ছি জাস্ট কপি করে এটা সেটা নিয়ে আসব এসার পর আগের মতোই আমরা এখান থেকে ছবিটা কালেক্ট করব একটু বড় করে নিচ্ছি ওকে ওকে নাইস আমরা এখন কন্ট্রোল সেভেন দিয়ে দিলাম ওকে এখানে হচ্ছে ফাইবারের লগটা দিয়ে দিচ্ছি তারপর একশো পার্সেন্ট স্যাটিসফ্যাক্টরি এই যে আইকনটা এই গাইড আইকনটা নিয়ে আসবো হানড্রেড পার্সেন্ট স্যাটিসফ্যাকশন গ্যারান্টি যে লগটা আছে পিএনজি দিচ্ছি আমরা পিএনজি সুবিধা হবে ওকে আমরা এই পিএনজিটা নিতে পারি একটু ওয়েট করছি বা এই পিএনজিটা নিতে পারি আপনি আপনার মতো করে আমি আমরা এটা নিচ্ছি জাস্ট ডেস্কটপে সেভ করে দিচ্ছি সেভ করে দেওয়ার পর ডেস্কটপ থেকে আমরা নিয়ে আসবো দেখেন এখানে একটু প্রবলেম হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ডটা মাইনাস হয়নি সো নো প্রবলেম যদি আপনার এই মেসটাই দরকার পরে আপনি যদি ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে টেনশন ফিল করেন তাহলে জাস্ট ব্যাকগ্রাউন্ডটা চেঞ্জ করে নেবেন কীভাবে চেঞ্জ করবেন চলে যাবেন রিমুভ বি জিতে তারপর এখানে ফটোটা দিয়ে দিবেন তাহলে আপনার ফটোটা একটু ইনোকো হবে রিমুভ বি জিতে চলে যাবেন গিয়ে এখানে ছবিটা ছেড়ে দিবেন ব্যাস ব্যাকগ্রাউন্ড কমপ্লিট ডাউনলোড আমরা ফটো পেয়ে গেলাম শো ইন ফোল্ডার জাস্ট ট্র্যাক করে আমরা ফটো এলাসেটরে অ্যাড করে দেব বেশ কমপ্লিট ঠিক আছে ওকে ছবি যেটা আমরা অ্যালাইনমেন্ট করে নিলাম করে নেওয়ার পর আমরা একটু ছবিটা একটু লং করে দিচ্ছি বা একটু ছোটো করে দিচ্ছি ওকে এখন যে আরেকটি কাজ বাকি আছে সেটা হচ্ছে আপনার নিজস্ব ইমেজ যদি আপনি ইউজ করতে চান করতে পারেন বা আপনি গুগল থেকেও যে কোনো ইমেজ নিতে পারেন আমরা কয়েকটা ইমেজ এখানে অ্যাড করছি আমাদের নিজস্ব যে সোর্স রয়েছে সেই সোর্স থেকে আমরা ইমেজ এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি পিকজা বে তারপর পিকজেল তারপর আনফ্ল্যাশ হ্যাঁ এইসব সাইট থেকে হচ্ছে ছবিগুলো কালেক্ট করে থাকি আপনারা কালেক্ট করে নিতে পারেন আমি আমার ছবি ইউজ না করে একজন অপরিচিত একজন একজনের ছবি এখানে ইউজ করছি আপনি চাইলে আপনার ছবি ইউজ করতে পারেন আমরা জাস্ট এই ছবিটা ইউজ করে দিচ্ছি এখানে হ্যাঁ ইউজ করে দেওয়ার পর আমরা ছবিটা ওকে হচ্ছে রোটেট করে নেব রোটেট করার জন্য আমরা চলে যাব হচ্ছে ট্রান্সফর্ম রিফ্লেক্ট ওকে দিয়ে দিচ্ছি ছবিটা একটু বড় করে দিচ্ছি ব্যাস কমপ্লিট আমাদের কাজ কিন্তু মোটামুটি কমপ্লিট একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা নিতে পারি চাইলে ইনভাইট করে দিলাম ছবিটাকে একটু এদিকে নিয়ে আসছি ওকে ছবিটাকে ব্লক করে দিচ্ছি হ্যাঁ ব্লক করে ব্লক করে দেওয়ার পর ছবিটাকে আমরা লক করে দেওয়ার পর তারপর আমরা এগুলো একটু এদিকে সরিয়ে দিচ্ছি ওকে ওকে এখন এখানে একটা দেখে দেখতে পাচ্ছেন একটা শেড রয়েছে সে শেডটা আপনি চাইলে একদম সিম্পলি প্যান ড্রাইভ প্যান টুল ইউজ করে আপনি জাস্ট সবগুলো ব্লক করে দেবেন ব্লক করে দিয়ে প্যান টুল নেবেন প্যান টুল নিয়ে জাস্ট এখানে একটা ক্লিক করে দেবেন ক্লিক করে দিয়ে এখানে একটা ক্লিক করে দেবেন হ্যাঁ জাস্ট এখানে একটা ক্লিক করে দেবেন বেস অ্যানাফ তারপরে একটা ক্লিক করে দিচ্ছে এই তো এই সেটাকে ব্যাকগ্রাউন্ডে দিয়ে দিচ্ছি ব্যাক সরি আমরা যদি একটু দেখি স্টেপ বাই স্টেপ আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডে দিচ্ছি ওকে কমপ্লিট এখন যদি আমরা র্যান্ডারিং করি বা এক্সপোর্ট করি সরি হ্যাঁ ইলাস্ট্রেটর র্যান্ডারিং হয় না ইলাস্ট্রেটর এক্সপোর্ট বলা হয় আমরা যদি এক্সপোর্ট করি এক্সপোর্ট তারপরে সেভ ফর ওয়েভ তারপরে হচ্ছে সাইজ দেখতে পাচ্ছেন সেম আছে তারপর সেভ দিচ্ছি ডেস্কটপে সেভ করে রাখছি আমরা দিচ্ছি ফাইবার গিগ ইমেজ ফাইবার গিগ ওয়ান দিলাম দিয়ে আমরা জাস্ট সেভ করে দিলাম ওকে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের ফাইবার গিগ ইমেজে অসাধারণ একটি ইমেজ তৈরি করেছি আই থিঙ্ক 
সো এভাবে আপনারা খুব সহজেই গুগল অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটরের মাধ্যমে খুব সহজে প্রফেশনাল মানের ফাইবার গিগ ইমেজ তৈরি করতে পারেন অনেকেই আছেন যারা ইলাস্ট্রেটরের কাজগুলো আসলে কিভাবে করতে হয় সেগুলো কিভাবে করতে হবে বা কোন টুলের কি কাজ টুলগুলোর কাজগুলো বুঝতে পারছেন না তারা অবশ্যই আমাদেরকে ইনবক্স করে জানাবেন বা কমেন্টস করে জানাবেন তাহলে আপনাদের জন্য একটি ডেডিকেটেড ইলাস্ট্রেটর টিউটোরিয়াল নিয়ে আসার চেষ্টা করব স্টেপ বাই স্টেপ আমরা আপনাদেরকে ইলাস্ট্রেটরের বিভিন্ন টুলস এবং কিভাবে আপনারা ইলাস্ট্রেটর দিয়ে ডিজাইন করবেন সেই বিষয়গুলো দেখানোর চেষ্টা করবেন ইনশাল্লাহ আজকে শুধুমাত্র আমরা দেখলাম কীভাবে আপনি ইলাস্ট্রেটরের মাধ্যমে ফাইবার গিগ ডিজাইন করবেন দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম